ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಏನು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಂತೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವೇನು ಭ್ರಷ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಪೋಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೈವಾಡ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೈತಿಕ ಅಧ ಪತನ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಗಳು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ದವರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್
ಪೀಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟು ಕಳೆದ ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೆನಿ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಮಿಷನನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲಾರು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರು ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕೋಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಇವರು ಕೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸುಳ್ಳು ಕೋಲು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಕೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪರ್ ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಲವತ್ತು ಸೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ರೇಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೇಕ್ ಇದೆ ಪರ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನಾವು ಮೈನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಾಂಜದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ರೇಖನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಪರ್ ಡೇ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ವೆರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಬೋದು ಮೂರು ರೇಖೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ ಡೇ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐದು ದಿವಸದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂಟು ದಿವಸದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಆಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರ
ಅದು ಫ್ರೀ ಇದು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಜನರಿಗೆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಓಟ್ ಸಂಬಂಧ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರದೇ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ದವರು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದದಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸರತೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ರೈತರು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಏಳು ಎಂಟು ತಾಸು ತ್ರೀ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಇದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ ಟು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಓ ಎಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಹಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ದಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಗಸ್ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದನೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಡಿ ಜೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದ ಅವರನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಇ ಡಿ ಜಿ ಅದರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ತಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೋಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪಿ ಎಫ್ ಐದವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ 
ನೀವೇನು ಇರಲಾರ್ದಂತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ದುಡ್ಡು ನಾನೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮನವೊಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎನ್ ಎಚ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅವರು ಎನ್ ಎಚ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಈಗೇನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದು ಮೊದಲಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಅವರು ಈಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಡೆದಿತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರದಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ರಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ನನಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ